최강생 여러분 안녕하세요. 철도를 통해 본 동아시아 근대사 강좌를 맡은 임채성입니다. 이번 강좌를 통해 만나게 되어 반갑습니다. 첫 번째 강의임으로 간단히 제 소개를 하겠습니다. 저는 근현대사 동아시아 경제사를 연구하고 있는 연구자이며 철도사 연구를 통해 박사학위를 받고 현재도 조선, 대만, 중국, 사할린, 일본의 철도에 관한 연구를 진행하고 있으며 철도와 같이 과거 국가가 수행한 최신 전매 그리고 그곳에서 일하고 있는 노동자에도 주목하며 노사관계, 노동위생, 식료, 영양 등도 관심 영역입니다. 이 광자는 제목에서 알수 있듯이 철도를 통해 일국사에 국한되지 않은 동아시아사를 논하고자 합니다. 한국사에서 근대를 대표하는 철도가 언제 등장하였는가 라고 한다면 철도 사업의 계획을 고려하면 약간의 논란이 있을 수도 있겠습니다만 1899년 경인철도가 운행을 개시한 것을 그 시작으로 보고 있습니다. 경인철도는 당시 한국 측의 정부 혹은 기업가에 의해 자주적으로 건설되어 운영되었으면 좋았겠으나 사실상 일본 측의 국제회사를 통해 이루어졌으며 한반도 종간철도는 러일전쟁 가운데 속성으로 부설되어 조선의 식민지화를 앞당기는 레버리지로 기능하였습니다. 이와 같이 철도는 당시로는 고도의 기술 기벽체로 근대성과 더불어 식민지성을 상징하는 대표적인 인프라 스트럭처인 것입니다. 그래서 일본의 저명한 식민지사 연구자인 아사다 아료지 선생님은 철도가 토지, 금융과 더불어 식민지의 경제적 지배를 위한 세 가지 구등, 기둥이 된다고 말씀하셨습니다. 그러한 만큼 어, 그림에서 할수 있듯이 동아시아 철도는 일본의 제국주의적 팽창, 즉 청일전쟁, 러일전쟁, 만주사변, 중일전쟁, 태평양전쟁 등과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 또한 일본의 식민지 지배가 종식된 후에도 신국가건설 그리고 또 다른 비극이었던 중공, 중국의 국공내전과 한국전쟁을 거쳐 동아시아 여러 국가들에서 전개된 국민경제 형성과 경제발전을 물리면에서 지탱하는 기반이 되었습니다. 따라서 이 강좌는 일국사에 매물되지 않고 동아시아라는 틀 속에서 한반도 철도의 전개 과정을 다시 보려고 합니다. 본 강좌는 총 3부로 구성되어 있습니다. 제1부는 일본 제국권 철도의 전개와 전후 재편을 다루고 제2부에서는 해방 후 한반도 철도 재편을 다룰 예정입니다. 제3부에서는 한국 철도의 부흥과 발전을 살펴보면서 동아시아 철도의 전망을 논하고자 합니다. 제1부의 첫 번째 강의는 일본 국위 철도의 성립과 도입이라는 주제로 철도가 어떻게 탄생했으며 세계사적 관점에서 어떤 특징을 갖는지에 관해서 살펴보겠습니다. 동아시아에서는 해외로부터 당시 첨단 기술이었던 철도업을 능동적으로 받아들여 이를 국산화하고 나아가 이를 통해 대만, 조선, 만주, 사할린, 중국 본토를 지배했던 것이 일본이었기 때문에 우선은 일본의 철도에 주목하고자 하는 것입니다. 일본이 어떠한 방식으로 당시 세계적으로 보아도 높은 철도 기술에 도달하였는가를 살펴보고 세계 대공항의 충격에 어떻게 대응하여 중일전쟁 발발 후 전시성을 감당하였는가를 설명하도록 하겠습니다. 두 번째 강의는 식민지 대만 국유 철도의 부설과 운영이라는 주제로 청일전쟁으로 일본이 중국으로부터 영유한 대만의 철도를 어떻게 부설해서 운영하였는지에 대해서 살펴보겠습니다. 대만은 조선보다도 15년 앞서 일본 제국주의의 첫 번째 외지, 즉 식민지가 되었습니다. 따라서 식민지 철도로서 대만 국유 철도의 부설과 운행에 관한 고찰은 식민지 조선의 철도업을 살피는 데 있어서도 좋은 비교 대상이 된다고 보입니다. 
특히 대만은 아열대에 속해 일본 제국주의의 남방 진출을 위한 기지로서의 역할이 강조되고 있어 이것이 철도 경영에 어떻게 반영되었는가를 살피는 것은 중요하다고 할수 있겠습니다. 세 번째 강의에서는 식민지 조선 국유철도의 형성과 기술적 특징이라는 주제로 조선의 식민지화와 일제 식민지화에서 전개된 철도 구설이 어떤 변화의 모습을 보이는지 살펴봅니다. 조선 국유철도는 일본 열도의 입장에서 보면 유라시아 대륙으로 연결되는 과교로서의 역할을 하였기 때문에 일본 정부 및 일본 육군의 대륙 정책과 밀접하게 연관되어 부설 운영되었다는 특징이 있습니다. 그러한 만큼 제1차 세계대전, 만주사변, 중일전쟁, 태평양전쟁과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 네 번째 강의는 일본판 동인도 회사 만철의 성립, 설립과 경영이라는 주제로 이야기합니다. 남만주 철도 주식회사 줄여서 만철은 조선 국유철도와 마찬가지로 러일 전쟁을 계기로 성립하여 일본의 대륙 정책의 주축이 되었습니다. 특히 높은 기술 수준에 도달하여 경영상으로 보면 대단히 양화였고 이러한 수익성을 기반으로 철도 미회에도 다양한 사업을 전개하여 병원, 학교, 상하수도, 도서관, 농사계량 등 지방정부의 기능을 수행하였고 만철주사부는 사실상 만주사변 이후 만주국 수립을 위한 브레인 역할을 수행하였습니다. 다섯 번째 강의에서는 중국 대륙 점령철도의 운영, 화북교통주식회사에 대해 살펴볼 예정입니다. 화북교통은 중일전쟁이 발발한 이후 만철이 진출해서 운영한 중국 점령철도를 가지고 설립한 철도회사입니다. 이러한 태생적인 특징으로 인해 회사 설립 후에도 만철과의 그 연관성은 강하며 사실상 만철의 자회사로서의 역할을 가지고 많은 지원을 받기도 했습니다. 그러나 전황의 악화와 더불어 철도 운영은 위기적인 상황에 봉착하여 한계에 이르는 양상을 보여주고 미국의 상륙을 예상하며 현지 일본군의 강한 개입을 받게 되었습니다. 여섯 번째 강의는 전시아 조선 국유철도의 전시동원이라는 제목으로 중일전쟁 발발 이후 조선에서 철도가 일본 제국의 최첨단 루트로서 어떻게 전시동원되어 내부 인적 구성 및 철도 운영에서 변형되었는가를 살피고자 합니다. 노구교 사건의 발생과 전쟁으로의 발전 그리고 대소전쟁의 제1보로서 의미를 갖는 관동군 특종 연습이 어떻게 철도 수송 방식을 통제, 개화하였는가를 이야기한 다음 어, 태평양 전쟁의 발발 이후 연이은 선박 상실로 어, 해상 수용력이 붕괴되자 이것이 한반도의 철도 운영에 미친 영향을 논하고 나아가 동아시아 철도 수성에 있어 무슨 변화를 가져왔는가를 검토할 생각입니다. 일곱 번째 강의에서는 동아시아 철도의 전후 재편이라는 주제로 살펴보겠습니다. 일본의 패전으로 인해 대만, 조선, 중국, 사할린에서 일본 제국권 철도가 붕괴되어 즉각 현지 내에 자주적으로 운영되었을 것 같지만 사실은 전혀 그렇지 못했습니다. 당시 철도업은 쉽사리 섭렵 가능한 기술체계가 아니었던 것입니다. 또한 일본의 패전 직전에 소련이 군사적으로 개입하여 북한은 물론 만주, 화북 북부를 점령하였다는 사실이 전후 질서를 크게 변화시키는 계기가 되었습니다. 이에 중국 대립에 초점을 맞추어 화북교통과 만철이 운행했던 중국 철도가 내전화에서 어떻게 접수되어 변화되었는가를 살피고자 합니다. 제2부 해방 후 한반도의 철도 재편 여덟 번째 강의는 해방 후 북한의 철도 재편과 운행 실태라는 주제입니다. 이 당시의 철도 재편은 소련군과 조선노동당의 주도하에서 
국가 창출과 관련하여 조직적으로 이루어졌다는 사실을 말해줍니다. 철도 운영의 헤드쿼터와 경영자원의 조달처가 서울에 있었기 때문에 북한 철도는 남한보다 심각한 상황에 직면하고 있었으나 소련군의 지원과 일본인의 그 유영을 통해 이를 극복하고자 하였던 것입니다. 다만 북한 또한 새로운 국가건설이 광범위한 폭력성을 동반하였던 것은 익히 알려진 사실로 철도 운영에서도 이는 마찬가지로 사회주의적 개조를 동반하였습니다. 배급체제의 확립과 함께 수송통제의 강조는 남한보다 북한이 보다 식민지기 전시아의 철도 운영과 연속성을 가지고 있다는 것을 말해줍니다. 반면 아홉 번째 강의에서는 해방 후 어, 한국 철도의 재편성이란 주제로 제2차 대전에서 패한 일본 제국주의가 물러가고 어, 해방을 맞은 남한에서 일본인이 경영하다가 식민지 유산으로 남은 철도가 어떻게 재편되었는지를 살펴보겠습니다. 철도는 미군정 교통부 혹은 운습으로 재편되었으나 현장은 한국의 철도원에 의한 자주 운영투쟁이 전개되어 중국, 북한과는 달리 일본인의 유용은 불가능하여 미국 철도부대의 개입과 단계적인 철도관리의 이양을 통해 한국인에 의한 자주적 철도운영이 비로소 가능해졌다는 이야기가 주요 내용입니다. 그러나 주의할 것은 이러한 재편 과정이 합리적으로 이루어진 것은 결코 아니며 폭력적으로 이루어져 사실상 해방 후 한국경제 재편에서 큰 폭풍이 된 것이 철도였습니다. 제3부 한국철도의 부흥 발전 10번째 강의에서는 한국철도와 산업부흥 5개년 계획이라는 주제로 한국철도가 수립되어 자립경제를 건설하기 위해 철도 부흥이 어떻게 시행되었는지를 살펴보겠습니다. 단계적인 운영관리 능력을 배양함으로써 한국인에 의한 자주적 철도 운영이 가능해지기는 했지만 여전히 노후시설의 갱신, 일상적인 철도 운영을 위해서는 연료용 석탄, 철도 차량 및 관련 부품을 외부로부터 조달하지 않으면 안 되었고 나아가 한국 내에서 에너지를 공급하기 위해서는 강원도 탄전으로부터 소비지까지 수송할 산업철도를 건설해야만 했습니다. 이러한 철도 부흥계획이 미국의 ECA 원조 속에서 어떻게 수입, 수립되어 진행되었는지를 살펴보도록 하겠습니다. 열한 번째 강의에서는 한국전쟁과 전시동원이라는 제목으로 한국전쟁의 발발을 계기로 기존의 철도 부흥 계획이 일거에 중지되어 전시하에서 한국 철도가 어떻게 전시 수행에 동원되었는가를 살펴보겠습니다. 전시하 급박한 상황 속에서 철도권 운영권이 어, 한국 정부에서 유엔군에 위임되어 미 제3 아, 철도 수송 사령부의 지시를 받아 한국 철도가 운영하게 되었습니다. 이로 인해 철도 수정이 작전 수정에 통합되어 미군의 보급 체계하에 들어가 각종 철도 용품의 공급을 받았을 뿐 아니라 한국인의 철도원이 미군용 디젤 기관차를 운영하는 경험을 쌓는 기회가 되었습니다. 전항의 반전과 더불어 북한 지역에서 점령 철도를 운영함은 물론 전선의 교체화에 따라 일반 영업을 확대하여 민생 안전에 이바지하였습니다. 마지막 열두 번째 강의에서는 휴전체제와 한국철도의 부흥과 경영이라는 주제로 1950년대 중반 이후 한국철도가 어떻게 시설 복구를 달성하고 동력의 근대화를 달성하여 경영상의 재반 문제를 해결하였는지를 다룹니다. 철도 운영권이 한국정부에 반환되자 한국철도는 미군으로부터 직접적인 철도용품 지원을 받지 못하게 되어 일시적으로 심각한 예산 제약에 직면하게 되었고 운임 인상이 저물가 정책으로 어렵게 되어 경영위기가 발생하게 되었습니다. 
이에 대한 해결책이 동력군대화를 통해 이루어지게 되면서 철도 수정의 능력이 식민지기 수준을 넘어서는 계기가 마련되었습니다. 아울러 한국 철도를 포함한 동아시아 철도의 전망을 제시하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 이와 같이 동아시아 철도의 맥락 속에서 궁극적으로 한국 철도의 발전을 역사적으로 파악하고자 한다는 점에서 우선은 일본에서 철도가 어떻게 도입되었으며 어떻게 발전해 왔는지에 대해서 주목하고자 합니다. 일본은 명치유신 이후 서양으로부터 많은 기술을 받아들여 근대적 경제성장을 실현하였습니다. 방적, 제사, 철도 등의 분야에서 기업 발행이 일어나고 산업혁명을 거쳐 제1차 세계대전기에 이르러 중화공업이 발전하였다는 것은 널리 알려진 바입니다. 이러한 배경에서는 물론 해외로부터 일본 국내에 대한 기술 이전이 주요한 요인이 되었음은 물론이며 이를 가능하게 한 것이 일본에서 형성된 기술 흡수 능력이라고 볼수 있겠습니다. 이러한 가운데 산업혁명과 괴를 같이 하는 대표적인 사례의 하나가 철도였습니다. 그림에서 알수 있듯이 동력으로 말을 사용하는 마차철도가 우선 보급된 이후 동력을 광산업 등에서 쓰이던 증기기관으로 대체하면서 근대적인 교통수단으로 철도가 등장한 것입니다. 세계 최초의 철도회사로서 아, 스톡톤 앤드 달링턴 철도로 1825년 북, 아, 북동부 잉글랜드에서 증기기관 견인으로 수송 서비스를 제공하였습니다. 당시로서는 철도는 최첨단 기술을 의미했습니다. 그렇기 때문에 기술을 가진 자와 갖지 못한 자 사이에는 크나큰 격차가 생기게 됩니다. 이를 통해 근대 세계사에서는 제국주의의 열광은 식민지를 확보해 나갔습니다. 다니엘 헤드릭이 지적한 바와 같이 19세기의 많은 중요한 사건 가운데 전 세계에 있어서 획기적인 결과를 가져온 것은 하나는 산업기술의 진보와 영향력이고 또 하나는 유럽에 의한 아프리카와 아시아의 지배와 착취였습니다. 이것이 동아시아에서는 일본이 그 역할을 수행하였던 것입니다. 당시로서는 새로운 기술이 집성된 기관차, 철도공장 설비, 각종 부품 등을 해외에서 도입해서 운영함으로써 체화된 기술로서의 철도 운영 기술이 일본 측에 전파되었습니다. 이를 기반으로 일본은 독자적인 기술 시스템을 구축할 수 있었습니다. 아, 현재 국유철도의 후신이라고 할수 있는 JR은 어, 고속철도, 일반철도 모두 열차 운영의 시간적 정확성, 수선작업의 효율적인 수색능력이라는 점에서 세계적으로도 높은 기술 수준을 보이고 있습니다. 이러한 국유철도의 특성은 20세기 전반기에도 주목받은 바 있습니다. 이에 관해 야마다 모리타로는 통제의 엄밀함은 세계적 수준을 능가하여 열차 시각의 정확성에서는 세계의 모범이 되고 있는데 이러한 엄밀함은 다종다양한 작업을 합쳐놓은 시간표인 다이아그램이 신속한 군사성에 응할 수 있는 태세를 갖추기 위함이라고 비판하였습니다. 또한 시바 야스이코는 일본 국유철도를 노동 강도를 강조한 인간 노동력 중심의 운수기구에 의한 자본 투하를 절약한 빈약한 유형의 철도라고 파악하였습니다. 이러한 인식은 과거 정설로 받아져서 오시마 후지타로는 국유철도의 운영은 독점 자본으로서 일반 상거래, 하주의 재설비, 운송점의 경영의 희생 위에서 구축된 것으로 그 기술적인 근원에는 국유 직원의 감각과 요령이 있다고 비판하였습니다. 시계머리 아끼라는 일본 국유철도의 기술 수준이 미국과 비교해서 대단히 낮다고 보고 이것은 기술이라기보다는 오히려 
어, 국철 노동자의 높은 기능과 아, 숙련에 의존하는 방식이 컸다고 지적하고 있습니다. 이러한 논의는 패전으로 치닫는 전쟁의 경험에 기반한 것으로 전시수정에 대한 비판적인 메시지를 담고 있지만 마 울머의 어, 국가적 어, 철도 어, 투자와 어, 노동력 투입으로 효율성을 달성할 수 있다는 아이디어에 주목하자면 일본 국위 철도의 운영 시스템은 마 평가할 수 있는 여지가 확실히 있으며 그러한 점에서 기술 체계로서 보편성을 갖는다고 판단하지 않으면 안 된다고 생각합니다. 아, 차량 수송 등에서 영국, 미국으로부터 기술 도입이 확실히 있기는 하였지만 그 운영 기술을 세계적인 수준까지 끌어올린 것은 철도 차량이 부족해진 상황에서 선택된 내재적 발전의 산물이었습니다. 이것이 전 시계에 들어서 자원 제약이 심해지자 상당한 유효성을 보인 것입니다. 그러나 그 자체가 의도된 결과는 결코 아니며 제2차 세계대전기라는 국위철도에 있어서 극히 특수한 조건에서 상황 대응적으로 만들어진 것이라고 볼수 있겠습니다. 지금까지 일본 국위철도에 관한 기술자적 의의에 관해 살펴보았습니다. 다음 시간에는 국위철도의 성립과정과 철도투자에 대한 제약에 관해 고찰해 보겠습니다.